本节目由 Missing 赞助播出。店里面呢，刚才那个就是一个采访的地方，这才是你们的宿舍。真的是要从你自身去找一些原因。偶像是一个特别像商品的。一个概念化的职业，我有时候也会刷微博看看自己在网络上评价是什么样的。火不火？看辣房，橘子辣房，我来了。橘子娱乐的朋友们，大家好，我是 Into One 刘宇，下面我来回答关于我最狠的三十个问题，开始。怎么说呢？就虽然成团这么久吧，住在宿舍里的日子好像也没有没有太多。<笑>但现在仅仅住了这几天之后，我发现新生活开始了，真是不一样。还是想多住一会儿。嗯、金碧辉煌，这是我的家。简约设计感，哎、很 international 的那种。这是简装风毛坯房，可能是个玩笑。Surprise， 可能推开另一扇门之后，骗你们的，刚才那个就是一个采访的地方，这才是你们的宿舍。但没想到，哎，这个就是最吸引我的地方哦。首先就买了一个全屋地毯，我还买了懒人沙发，又买了一个让我特别心动的投影仪。哥们儿挺有钱啊，很想现在立马回去看一下。对啊，居然提到快递，我整个就像一个工程师。那我就来说说我的高高在哪。差不多买了七八十件快递吧。大家每天回来，刘宇，你的快递堆起来了，你快去拆。再不拿，我们就给你偷走了。灯，我在屋子里可能花的最多的钱就是在买灯上了吧，都是和我的室友周宇商量好的。帅哥路过，他蛮喜欢暖光的。周宇也喜欢这样。我就买了很多落日灯啊，就摆在墙上，顶灯给关掉，很有氛围。<笑>必须是 into one 才能进入，你们就眼馋吧。团魂个人能力，颜值特别符合的创。第一个肯定是团魂，因为它可以起到一个凝聚力的作用。一个团体如果没有凝聚力的话，它其实做什么事情都是散的。Into One 人也很多嘛，十一个人如果拧成一根麻花的话，那这个力量是非常强大的。在团体里面，还有性格上有没有进行的讨论？性格上是有个讨论，现在不能告诉你们，都没有诚意的。但是我一定相信它是可以做出区别，它可以做出专属 Into One 的风格。感觉你过去的风格是都比较云淡风轻的，所以你有压力特别大的时候吗？或者情绪起伏比较大？我有，有压力特别大。啊，有情绪起伏特别大的时候，啊，够了。但是我都不会在，比如说有镜头的时候，别人和你交流的时候去表达出来，因为我觉得这样不太好，我不太喜欢这样的自己。内敛，内敛。缓解，哎，就。前段时间在上海工作嘛，趁着很晚的时间了，然后街上都关门了，没什么人了，哎，我会出去走路、逛街，这种感觉其实特别舒压，然后没有人认得你，挺舒服的。如果现在让你分享一遍，就觉得现在想起来特别好笑的事情。我最怕被问到这个问题，好像没有吧？我最近好像不太爱笑。<笑>特别开心的事情就是，可能今天上了好几个热搜。<笑>面对爱豆这个职业，因为这个职业的热度起伏还挺大，你会有这种担心吗？我是有担心的，发现你的起伏大了，其实真的是要从你自身去找一些原因。可能你没有给大家带来很多的新鲜感，大家对你的关注度就会越来越低。我不希望这样的事情发生，我会努力保持更多的新的内容。担心是有的，但是我觉得这种担心对我来说是好事。其实，说实话，谁不会受外界的影响，对吧？我有时候也会刷微博，看看自己在网络上评价是什么样的。看着看着，我就觉得啊，其实你太在意那些不好的评价，对那些好的评价是一种不太负责任的行为，因为他们也是很认真的在和你说你的好。这个是中国的传统美德，哎。也希望大家听听刘宇给大家留下的比较深刻的一个印象。百变吧。我刘宇其实一直不太想去做一个固定化的人。通过给你一个在线辟谣的机会的话，你想辟谣的是谁？辟谣，没有什么谣可辟。Cool. 我想想啊，想想啊
大家其实对我的印象，第一个它是国风，是因为什么？我展现出来的国风最能够被大家记住。对于我来说，就是加分项。当然，我并不是只在国风这个领域一直处立着，也尝试过很多不同的领域，大家也有看到。但是最能够被大家记住的是国风，那为什么我不去坚持呢？哦、有有有，看到他们拿了一个捏二的香菜，太可爱了。我觉得下次就是别拿了，<笑>香菜就留着，你们晚上回去一起吃饭的时候下在锅里，就对我的思念吃在你的肚子里面。<笑>别抱了，别砸着别人的脚，砸着你自己脚也不行，那个刺又会扎着你。如果我从你旁边走过，没准还能划到我。留远一点啊！这个、味道呢也不是特别的好闻，像我上次吃的时候，赞多就不太能接受。爱屋及乌嘛，所以你喜欢吃，就默默的在心里为我吃了它吧。说出三个自己害怕的东西。受伤、生病、虫子，<笑>证据就在这。我的冷汗都冒出来了，不太大。看恐怖片，我的是没有一个惊悚点不叫，没有一个惊悚点不叫。去密室逃脱，我也是那种特别高昂的选手。别别别别，吓死了！预告一下，微博四百万粉丝的福利啊！可以在这期采访的评论底下看他们想要四百万福利是什么呢？什么什么什么笑死，根本不可能抱歉。啊啊！小九瘦了，哈哈，笑死，根本不可能。刘宇 ，Thank you。下一个是，你可以永远相信什么什么什么？你可以永远相信刘宇的舞台啊！给我自己鼓掌。你朋友圈里最有意思的是什哈，我不记得，好像大家都挺无聊。嗯，都是在忙工作，你知道吗？时不时的发一点自己的工作照啊，帅照。挑一些非常帅的发在我的朋友圈。拿捏了。那我让你说，刘宇最不可能做一件事情。跳伞吧，我敢坐过山车，但是我对于跳伞还是非常的害怕的。那目前最想拥有的技能是？一秒记忆。马上我们就要开始很多的舞台了。哦，不知道透露了。反正我们开始很多的舞台，有时候会给我们很短的时间排练，要记词、记歌曲、记站位，很想拥有那种一秒就记所有的东西。很完美。那在你看来的话，自己做过最叛逆的事情是什么？漂了一次头发吧，就没有经过任何人的同意。哦哦哦哦哦。从前前后，你对偶像这个定义的理解方面有什么变化吗？并没有什么变化。偶像是一个特别像商品的一个概念化的职业，很多双眼睛在看着你，每天要保持自己的完美的状态，尽量的把自己做到完美，其实可以避免一些，嗯，误会或者避免一些不好的事情发生。看节目的时候，发现你化妆化妆师都化妆了。对对对。舞台装的话，一定要结合歌曲和自身的需求来看。男装装最重要的是什么？舞台上要防水和防汗。跳到一半的时候，哦，你开始留白汗呀、啊，或者是脱妆，这一点就非常不适合舞台。很尴尬，好吗？日常的话，其实就是以清透自然为主。决赛那一晚，相信大家也看了，不成那个样子，妆也没怎么化。那个时候用的是 Misting 的小金盾，主打的是一个特别持妆、特别抗氧化，因为它里面有泰国的蓝蝴蝶豆花嘛。什么东西？给我介绍一下。它其实可以做到一个非常长时间的持妆，在舞台上，不管是出汗呀，还是运动，都不会让你的妆容会花掉，很厉害的感觉。日常的话 ，Misting 的小蓝盾就非常适合，主打的是一个特别清透、特别自然的妆效。平常如果去见朋友，简单的通勤都是可以用它。觉得护肤和化妆麻烦的，可能说一句话。觉得麻烦的话，就说明你不需要精简你的护肤和化妆。那如果他能的话，他也得做一下这个吧。那我就动鼻孔，动鼻孔。时代在召唤，一、二、三、四、五、六、七、八。保护一下自己的形象。<笑>这不是只回答有没有吗？<笑>还有芒果蘸辣椒啊，青枣蘸辣椒都可以。当然有了，高清晨小九。每当我在说西瓜蘸辣椒的时候，他都会帮我说，真的好吃，真的很好吃，真的好吃。对付来说有没有在等你收拾能量，让你打高分的时间？<笑>有没有特别后悔没有去尝试的事情？有吧，但不知道是什么。自己出去一段时间后，有没有想过跟其他人换什么？没有。身边的亲朋好友有没有通过你需要其他人的签名照？有，没有要到，不好意思，也问他要，也是有包袱。从小到大学舞的过程中，有没有哪个瞬间想放弃过？其实没有。有没有不太了解的网络
？有啊，但是我现在知道，我前段时间特别迷惑 Y Y D S 是什么？白衣刘宇 Y Y D S， 我说。是什么意思？说我白白衣服什么不好看？你去搜，永远的神，我就觉得哦哇，嗯，特别好。有没有你之前觉得不可能，但现在实现了？有啊，之前我觉得我怎么可能拿到创造 A 第一名，但没想到就拿到了，这还拿了三。有没有特别想忘粉丝的问题？有吧？你们最喜欢我什么发色？我自拍吧。嗯，我自拍很好看的。那再来一张，我挑一张给你。然后其他我是私藏。